కొనసాగిస్తుంది ఇప్పటి వరకు నాలుగు వివిధ కేసులలో పీటీ వారెంట్ వేసేటటువంటి అవకాశం ఉందనేటటువంటిది విశ్వసనీయ వర్గాల సమాచారం నాలుగు పీటీ వారెంట్ల పైన నాలుగు అంశాలు మరో నాలుగైదు కేసులలో కూడా చంద్రబాబు నాయుడు గారిని అక్యూజ్గా చూపెట్టేటటువంటి అవకాశాలు ఉన్నాయనేటటువంటి అంశం స్పష్టమవుతుంది మరి చంద్రబాబు నాయుడు గారికి బేర్ ఎప్పుడు వస్తుందనేటటువంటి ప్రశ్న తెలుగుదేశం పార్టీ శ్రేణులలో కొనసాగుతుంది ఈరోజు హౌజ్ రిమాండ్ పిటిషన్ను గౌరవ న్యాయస్థానం రిమాండ్ చేసింది లంచ్ మోషన్లో ప్రస్తుతం రిమాండ్లో ఉన్నటువంటి కేసుపై లంచ్ మోషన్ పిటిషన్తో పాటు ఇతర నాలుగు కేసుల పైన కూడా బెయిల్ పిటిషన్స్ అనేటటువంటిది చంద్రబాబు నాయుడు గారి లాయర్లు మూచేయడం అయ్యింది సస్పెన్స్ కొనసాగుతుంది చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఎప్పుడు విడుదల అవుతారనేటటువంటి అంశంపై సస్పెన్స్ అనేది కొనసాగుతుంది భువనేశ్వరి గారు చంద్రబాబు నాయుడు గారి ధర్మపత్ని అదేవిధంగా లోకేష్ బ్రాహ్మణి ఈరోజు చంద్రబాబు నాయుడు గారిని రాజమండ్రి జైల్లో స్పెషల్ ములాఖత్సు కలవడం జరిగింది బయటకు వచ్చాక మీడియా సమక్షంలో మాట్లాడుతూ చంద్రబాబు నాయుడు గారిని పరిరక్షించుకోవాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉందనేటటువంటి అంశాన్ని మరోసారి విజ్ఞప్తి చేసింది ఈరోజు పైమ్ టైమ్ డిబేట్లో మనతో పాటు రిటైర్డ్ జ్యుడిషియల్ ఆఫీసర్ రిటైర్డ్ జడ్జ్ నేరల మలియాద్రి గారు మనకు లైవ్లో అందుబాటులో ఉంటారు శాంతి కుమార్ శాంతి ప్రసాద్ గారు సీనియర్ జనసేన పార్టీ నాయకులు అదేవిధంగా సీనియర్ అడ్వకేట్ మనకు లైవ్లో అందుబాటులో ఉంటారు అదే కావేటి శ్రీనివాసరావు గారు ఇంటర్నేషనల్ అటర్నీ అదేవిధంగా సీనియర్ అడ్వకేట్ ఇండియాలో అంటే అమెరికా సంయుక్త రాష్ట్రాలలో ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నటువంటి కావేటి శ్రీనివాసరావు గారు కూడా మనకు లైవ్లో అందుబాటులో ఉంటారు యా మొదటగా మనం రిటైర్డ్ జడ్జ్ మేరల్ల మలయాద్రి గారితో ఒపీనియన్ తీసుకున్నాం మలయాద్రి గారు వెల్కమ్ టు ప్రైమ్ సెట్ ప్రైమ్ ప్రైమ్ టైమ్ న్యూస్ నమస్కారం అండి యా మలయాద్రి గారు ఎట్లా చూడాలండి చంద్రబాబు నాయుడు గారి కేసు అనేటటువంటిది లీగల్ యాంగిల్ ఒక రకంగా ఉంది ఫ్యాక్ట్స్ యాంగిల్ అనేటటువంటిది ఒక రకంగా ఉంది గతంలో చాలా కేసులలో యాక్టివిటీ కంటిన్యూ అయ్యాక యాక్టివిటీ పూర్తి అయ్యాక క్రిమినల్ నేచర్ అట్రాక్ట్ అయ్యేటటువంటి స్కోప్స్ తక్కువగా ఉన్నాయి స్కిల్ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్ అనేది ఏర్పాటు జరిగింది వాస్తవం అక్కడ యువతకు ట్రైనింగ్ ఇచ్చింది వాస్తవం ఆ ట్రైనింగ్ బేస్గా యువతకు ఉద్యోగ అవకాశాలు వచ్చినటువంటి మాట వాస్తవం ఇప్పటి వరకు సిఐడి అధికారులు సబ్మిట్ చేసినటువంటి ఇరవై ఎనిమిది పేజీల రిమాండ్ రిపోర్ట్లో కానివ్వండి వన్ సిక్స్టీ ఫోర్ స్టేట్మెంట్లో కానివ్వండి ఎక్కడ కూడా ప్రైమ్ ఆఫీసీ ఎవిడెన్స్ అనేటటువంటిది మా దగ్గర ఉన్నది అనేటటువంటి వాస్తవాన్ని వాళ్ళు ఎక్కడ డిస్క్లోజ్ చేయలేదు షెల్ కంపెనీలు అంటున్నారు వాటన్నిటిని నేను మినిస్ట్రీ ఆఫ్ కార్పొరేట్ అఫే కార్పొరేట్ అఫేర్స్ వెబ్సైట్లో చెక్ చేసినాను అన్ని కంపెనీలు రిజిస్టర్ ఉన్నాయి అన్ని కంపెనీలు యాక్టివేట్ మోడ్లో ఉన్నాయి ఎట్లా చూడాలి జడ్జి గారి అంశాలు మీకు నమస్కారం ఎస్ మీ ప్యానల్లో ఉన్న మిగతా సభ్యులకు కూడా ప్రత్యేక నమస్కారాలు చాలా మంచి ఇంపార్టెంట్ ట్రెండింగ్ నెక్స్ట్ రాష్ట్ర భవిష్యత్తు అభివృద్ధికి అవసరమైనటువంటి ముఖ్యమైన విషయాన్ని మీరు చర్చించడం అనేది మీ ప్రైమ్ నైన్ టీవీ ఛానల్కి నిజంగా నేను నమస్కారాలు తెలియజేస్తున్నాను కృతజ్ఞతలు కూడా తెలియజేస్తున్నాను ఇక్కడ మనం ఫస్ట్ ఈ పర్టికులర్ కేసులో ఇది పొలిటికల్ ఎజెండాతో వచ్చిందా లేకపోతే ఒక పైశాచిక ఆనందం కోసం ఎవరిమైనా దీన్ని ప్రోద్బలం చేశారా అని పొలిటికల్ గా విషయాల కంటే లీగల్ గా ఫస్ట్ మనం దీన్ని కన్సిడర్ చేస్తాం లీగల్ గా మూడు విషయాలు మనం చూడాలి ఒకటి ఈ కేసులో ఫ్యాక్ట్స్ యాజ్ పర్ ప్రాసిక్యూషన్ ఏంటి రెండు ప్రొసీజర్ ఫాలో అయ్యి అరెస్ట్ చేశారా యాజ్ పర్ లా ఆర్డర్స్ పాస్ చేశారా అంటే రిమాండ్ ఆర్డర్ తర్వాత పోలీస్ కస్టడీ అడిగే ముందల ఈ హౌస్ అరెస్ట్ అడగడం జరిగింది ఆ హౌస్ అరెస్ట్ ఆర్డర్ ని పిటిషన్ ని కొట్టేసి డిస్మిస్ చేశారు ఇప్పుడు వారు లోపల ఉన్నారు దీని తర్వాత కోర్సు ఏంటి బెయిల్ ఎప్పుడు వస్తుంది లేదా పోలీస్ కస్టడీ ఇస్తారా ఇవన్నీ కూడా మ్యూటబుల్ అండ్ క్వశ్చనబుల్ పాయింట్స్ వీటికి సంబంధించి ఫస్ట్ అండ్ ఫార్మోస్ట్ థింగ్ 
విచ్ ఐ వుడ్ లైక్ టు ఇంప్రెస్ అప్ఆన్ యూ అంటే చెప్పదలుచుకుంది ఏంటంటే ప్లీజ్ ప్రభుత్వ ఖజానాకి సీమన్స్ కేసులో సుమారు మూడు వందల కోట్ల రూపాయలు నష్టం వాటిల్లేండి అనేది మూడు వందల డెబ్బై ఒక్క కోట్లు దాంట్లో మూడు వందల కోట్లు నష్టం వాటిల్లిందని చెప్పి అరెస్ట్ చేయడం జరిగింది సో దీంట్లో మనము ఫ్యాక్ట్స్ కనుక వెళ్ళి చూస్తే ఆయన్ని కస్టడీలో కూడా తీసుకొని విచారించాలని వాళ్ళు కోరుతున్నప్పుడు అసలు ఈ ఫ్యాక్ట్స్లో ఏంటి ఈ ఫ్యాక్ట్స్లో ఏదైనా డాక్యుమెంటరీ ఎవిడెన్స్ అనేది ఉందా డిఫెక్ట్స్ ఏంటి అనేది చూడాలి సో వాళ్ళు ఏం చెప్తున్నారంటే పోలీస్ వారి ప్రాసిక్యూషన్ కథనం ప్రకారము మూడు వేల మూడు వందల కోట్లతోటి ఆరు సెంటర్ ఆఫ్ ఎక్సలెన్స్ కష్టాలను ప్రభుత్వ ఖజానాకు మూడు వందల కోట్ల నష్టంతో ఏర్పాటు చేశారు ఇది ఈ నష్టం ఎలా జరిగింది అనే దానికి నైంటీ పర్సెంట్ సీమెంట్స్ పెట్టాల్సి ఉంటే టెన్ పర్సెంట్ ఏపీ ప్రభుత్వం చెల్లేలా ఒప్పందం కుదిరింది కాబట్టి ఈ టెన్ పర్సెంట్ అమౌంట్ ప్రాపర్గా పెట్టారా లేదా సో ఈ ఏపీ ప్రభుత్వం మూడు వందల డెబ్బై ఒక్క కోట్ల విడుదల నిధులు విడుదల చేయటం అనేది జరిగింది ఇది డిజైనెక్ టెక్ సంస్థకు చెల్లింపులు జరిపిందని వాళ్ళ యొక్క ఆరోపణ అయితే జిఎస్టీ కలెక్ట్ చేసేదానికి సందర్భంగా వేరే స్టేట్ నుంచి నకిలీ ఇన్వాయిస్ల ద్వారా డొల్ల కంపెనీలోకి ఈ డబ్బుల్ని మళ్ళించారు ఈ నిధుల ఈ నిధుల దుర్వినియోగంలో ఎవరెవరి పాత్ర ఉంది అంటే వారి కథనం ప్రకారము చంద్రబాబు నాయుడు గారు ప్రేమ అక్యూజ్ ఆయన జస్టిస్ మలయాద్రి గారు జస్టిస్ మలయాద్రి గారు సారీ ఫర్ ఇంటరప్ట్ యూ మీరు చెప్పినటువంటి వివరాల ప్రకారంగానే ట్రై పార్టీ అగ్రిమెంట్ అనేది రెండు కంపెనీలు ఒక ప్రభుత్వం మధ్యన జరిగింది అని చెప్పి మీరే వివరాలు ఇచ్చారు వెన్ అగ్రిమెంట్ ఇంటర్డ్ సైన్డ్ బై ది త్రీ పార్టీస్ దట్స్ కాల్డ్ యాజ్ ఎ కాంట్రాక్ట్ కాంట్రాక్ట్ బేస్గా కాంట్రాక్ట్ను మీరు ఎలాంటి రిలీఫ్ పొందాలనుకున్నా కానీ అది ప్యూర్లీ సివిల్ నేచర్ అవుతుంది క్రిమినల్ నేచర్ ఎక్కడ అట్రాక్ట్ అవుతుంది అదే చెప్తా ఇక్కడ ఏం జరిగిందంటే వీళ్ళు పెట్టిన సెక్షన్స్ వీళ్ళు పెట్టిన అలిగేషన్స్ మనం చూస్తే వాళ్ళ ప్రకారము గంటా శ్రీనివాసరావు గారు కింజరపు అచ్చెన్నాయుడు గారు వీళ్ళిద్దరు అప్పుడు మినిస్టర్లుగా పనిచేస్తున్నారు సో ఈ మినిస్టర్లుగా పనిచేసేవాళ్ళు ఒక రూపకల్పన చంద్రబాబు నాయుడు గారితో కలిసి చేశారట వాళ్ళ అలిగేషన్ ఎలా చేశారంటే మంత్రివర్గం తీర్మానం లేకుండా నియమ నిబంధనలు ఉల్లంఘిస్తూ ఆంధ్రప్రదేశ్ నైపుణ్యాభివృద్ధి సంస్థ అనే దాన్ని ఏర్పాటు చేసి దాంట్లో ఎండిగా ఒక గంటా సుబ్బారావు అని ఆయన్ని నియమించారు ఆయన్ని నియమించి ఈ యొక్క సంస్థని పూర్తిగా ఆయన ద్వారా వాళ్ళ నియంత్రణలోకి తీసుకొచ్చారు అప్పటి నుంచి ఈ మంత్రి కింజరపు అచ్చెన్నాయుడు గారి సహకారంతో సీమన్స్ నైపుణ్యాభివృద్ధి కేంద్రాల ఏర్పాటుకి అనుమతిచ్చారు అనుమతి మలయాద్రి గారు మళ్ళీ వస్తాను మీ దగ్గరికి అంటే ముందుగానే ముందుగానే ప్రణాళిక రచించుకొని దాని తర్వాత క్యాబినెట్ అప్రూవల్ లేకుండా ఇవన్నీ చేశారు అనేది వాళ్ళు అలిగేజ్ ఎస్ శాంతి శాంతి ప్రసాద్ గారు అంటే ఇక్కడ అజంప్షన్స్ ప్రిజంప్షన్స్ అనేటటువంటివి ప్రధానంగా ఈ కేసులో కనిపిస్తున్నాయి ఎక్కడ కూడా చంద్రబాబు నాయుడు గారు సంతకాలు పెట్టినటువంటి దాఖలాలు కానీ డాక్యుమెంట్లు కానీ ఎవరికి అవైలబిలిటీ లేవు అక్కడ షెల్ కంపెనీలు అంటున్నారు షెల్ కంపెనీలు అంటని చెప్పి ప్రూవ్ చేసేటటువంటి మెకానిజం సిఐడి దగ్గర లేదు ఎట్లా చూస్తారండి శాంత్ ప్రసాద్ గారు ఈ కేసులో బేసికల్గా మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది సెక్రటేరియట్ బిజినెస్ రూల్స్ అంటే ఏంటంటే మనం తెలుసుకుంటే కథ మొత్తం మనకు అర్థం అవుతుంది ఎస్ ఒక ఫైల్ మూవ్ అవటం అనేది పై నుంచి కిందకి కింద నుంచి పైకి ఇట్లా మూవ్ అవుతున్న స్టేజ్ లో ప్రతి ఒక్క స్టేజ్ లో కూడాను అది ఎక్కడ ఆగింది ఎందుకు ఆగింది ఎన్ని రోజులు ఆగింది ఎప్పుడు మూవ్ అయింది ఏ కారణాల చేత మూవ్ అయింది అనేది అక్కడ ఫైల్ నోట్ ఉంటుంది అది మ్యాండేట్ కాదు ఇప్పుడు మనం స్కిల్ డెవలప్మెంట్ కొద్దాం పది తొమ్మిది రెండు వేల పద్నాలుగున ఏపీఎస్ఎస్బిసిని ఏ వన్ ఏ టూ ముద్దాయిలైన సుబ్బారావు లక్ష్మీనారాయణ పేరు వారితో 
ఎప్రూవ్ చేయడం జరిగింది ఆంధ్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అప్పటి ఆంధ్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వం దానికి అప్పుడు క్యాబినెట్ ఎప్రూవల్ లేదు ఇది దేంట్లో భాగం అంటే నేషనల్ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ ప్రోగ్రామ్ అని నరేంద్ర మోడీ గారు రెండు వేల పదిహేనులో నాకు తెలిసి జులై నెలలో అనుకుంటాను దాన్ని ప్రారంభించారు దేశవ్యాప్తంగా ఇరవై తొమ్మిది రాష్ట్రాలు ఏడు కేంద్రపాలిత ప్రాంతాల్లో దీని ప్రతి రాష్ట్రం కూడా దాన్ని అందిపుచ్చుకునే అవకాశాలు ఆ రాష్ట్రాల ఉన్న యువతకి నైపుణ్యాభివృద్ధి శిక్షణ ఇచ్చి తద్వారా వాళ్ళకి ఉద్యోగం కానీ ఉపాధి కానీ పొందేలా మెరుగైన జీవితాలు వాళ్ళకి వచ్చేలా చేయటం కోసం అనేది ఇది ప్రపోజల్స్ తద్వారా భారతదేశము సాంకేతిక రంగాల్లో తమ యువత నైపుణ్యంతో ముందడుగు వేయాలని దీనికి జూలై రెండు వేల పద్నాలుగు మీరు అక్కడ గమనిస్తే చంద్రబాబు నాయుడు గారు పవర్ లోకి వచ్చింది ఎనిమిది ఆరు రెండు వేల పద్నాలుగు ముఖ్యమంత్రిగా ప్రమాణ స్వీకారం చేసింది ఎస్ జూలై నెల అంటే ఆరో నెల ఆయన ఓటు తీసుకున్నాడు ఏడో నెల రెండు వేల పద్నాలుగున దీనికి సంబంధించి చర్చలు మొదలైంది స్కిల్ డెవలప్మెంట్ కి సంబంధించి రెండు పదహారు రెండు రెండు వేల పదహారున క్యాబినెట్ మీటింగ్ లో దీనికి అప్రూవల్ ఇచ్చారు గుర్తుపెట్టుకోండి పదహారు రెండు రెండు వేల పదహారు కానీ పివి రమేష్ గారు ఫైల్ నోటు తారీఖు తొమ్మిది తొమ్మిది రెండు వేల పదిహేను గ్రాంటింగ్ ఫైనాన్షియల్ టు ద స్కిల్ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్ ఆన్ ది రికమెండేషన్స్ డైరెక్షన్స్ ఆఫ్ చీఫ్ మినిస్టర్ అండ్ చీఫ్ సెక్రటరీ ఈ తారీఖులో మీకు గుర్తుంటే ఒకటైతే ఉంది బిజినెస్ రూల్స్ ప్రకారము క్యాబినెట్ సబ్సిక్వెంట్ రాటిఫికేషన్ కూడా ఈక్వల్లీ వ్యాలిడ్ ఎస్ ఇనీషియల్ గా లేకపోయినా ఇక తెలుగుదేశం పార్టీ అధినేత చంద్రబాబు నాయుడు గారు మొన్న కోర్టులో చెప్పిన వాదన ఏంటంటే క్యాబినెట్ అప్రూవల్ ఉంది రాష్ట్ర అసెంబ్లీ తీర్మానం ఉంది బడ్జెటరీ ఎలకేషన్ కూడా ఉంది కాబట్టి ఇందులో క్రిమినాలిటీ అనేది మీరు వేలెత్తి చూపలేరు ఎందుకంటే ప్రభుత్వ పాలసీ నిర్ణయం అని ఆయన చెప్పారు అయితే ఇక్కడ మనం గమనించాల్సింది ఏంటంటే ఏ పాలసీ నిర్ణయం అయినా అన్ఛాలెంజబుల్ కాదు ఇది సబ్జెక్ట్ టు జ్యుడిషియల్ రివ్యూ ఎప్పుడు జ్యుడిషియల్ రివ్యూ అవుతుందంటే ఆ యొక్క పాలసీ డెసిషన్ పబ్లిక్ ఎక్సెక్టర్ ని ఎఫెక్ట్ చేస్తే ఖచ్చితంగా అది క్వశ్చన్ లేదా పబ్లిక్ ఎట్ లార్జ్ ఇబ్బందులు కలిగించేది అది క్వశ్చన్ ఉదాహరణ చెప్పమన్నా కూడా చెప్తారు రీసెంట్ గా మూడు రాజధానులు బిల్లు తీసుకొచ్చారు దాని క్యాబినెట్ అప్రూవల్ ఉంది రాష్ట్ర అసెంబ్లీ తీర్మానం చేసింది చట్టాలు చేసింది కానీ హైకోర్టులో వీలు అది కూడా పాలసీ డెసిషన్ కదా ఒక ప్రభుత్వానికి సంబంధించి అందులో కూడా ఫైనాన్స్ అనేది కొంత ఇన్వాల్వ్మెంట్ కూడా ఉందంటే ఆ హైకోర్టు తీర్పులో ఉదాహరించబడింది అది అక్కడ ఫైనాన్స్ ఆస్పెక్ట్ లో పోలేదు ఓవరాల్ గా పాలసీ డెసిషన్ మీద పోయారు సో పాలసీ డెసిషన్ కాబట్టి మీరు క్వశ్చన్ చేయడానికి వీలేదు అనేది చల్లది ఇంకా ఇందులో నేరం ఇన్వాల్వ్ అయింది అంటే నేరం ఏంటంటే మనీ స్విండిల్ అయింది త్రూ షెల్ కంపెనీస్ అనే దానికి అది ఎట్లా వచ్చింది ఈ వీళ్ళు స్థాపించిన ఈ ఏదైతే ట్రై పార్టీ అగ్రిమెంట్ చేస్తున్నారని చెప్తున్న ఒక భాగస్వామి పూణేలో సెన్వాట్ ఎగ్జామ్షన్ అడగటం వల్ల దాని మీద జిఎస్టి వాళ్ళు వెరిఫికేషన్ వెళ్తే దాని మీద అంతా వాళ్ళకి అనుమానాలు వస్తే దాని మీద ఒక ఇండిపెండెంట్ ఎంక్వైరీ థర్డ్ పార్టీతో శరత్ అండ్ అసోసియేట్స్ అని చార్ట్ అకౌంటెంట్స్ తో ఫైనాన్షియల్ ఆడిట్ చేస్తే ఆ ఆడిట్ లో ఇవన్నీ కూడా తప్పులు దొరికినాయని చెప్పేసి దాన్ని ఆధారంగా వస్తే దాన్ని బేస్ చేసుకొని ఒక విజిల్ బ్లోవరు ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వంలో ఉన్న ఏసీబీకి ఒక ఒక కంప్లైంట్ పెడితే ఆంధ్రప్రదేశ్ ఏసీబీ అప్పుడున్న ఏసీబీ ఏపీ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్ కి లేఖ రాసి ఇందులో ఉన్న వాస్తవాలు ఏంటి విషయాలు ఏంటని అడిగితే అక్కడ నుంచి కథ ప్రారంభమైంది సప్రెషన్ మొదలైంది ఇది ఇప్పుడు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం వీళ్ళు చెప్తున్న వాదన ఎస్ శాంతి ప్రసాద్ గారు మళ్ళీ వస్తాను కావేటి శ్రీనివాస్ గారిని తీసుకున్నాక మళ్ళీ సార్ కావేటి శ్రీనివాస్ గారు ఒక కేసులో ఫోర్టీన్ డేస్ జ్యుడిషియల్ రిమాండ్ అనేటటువంటిది విధించారు మరో కేసును ఈ రోజు తెర మీదకి తీసుకొచ్చారు మళ్ళీ అందులో కూడా పీటీ వారెంట్ వేసి ఫోర్టీన్ డేస్ జ్యుడిషియల్ రిమాండ్ తీసుకుంటారా ఎన్ని కేసులలో జ్యుడిషియల్ రిమాండ్ తీసుకుంటారు ఎన్ని రోజులు దీన్ని కంటిన్యూటీ చేసే స్కోప్ ఉంది లీగల్ యాంగిల్లో సార్ ఇప్పుడు ఒక్కసారి జ్యుడిషియల్ రిమాండ్ అయిన తర్వాత లాలో ఎక్కడ ఏమి చెప్పలేదు ఇంతవరకు జ్యుడిషియల్ రిమాండ్ అని చెప్పేసి ఇట్ ఈస్ అ డిస్క్రిప్షన్ ఆఫ్ ద జడ్జ్ అండి రెండోది వెన్ ద అక్యూజ్ ఇస్ ఇన్ అ జ్యుడిషియల్ కస్టడీ జడ్జ్ కస్టడీలో ఉన్న తర్వాత 
prosecution world that the law enforcement world if they are bringing more cases if they are filing more cases and bringing to the knowledge of the judge cheyochu budu gathamlo chaala saalu chusukunte meeku politicians e gaani maamul accused e gaani when they discover more offenses where the offenses ko accused for particular accused kaaval anukunte they can um, you know come with the pt warrant and they can even kotta ante kotta case lo kattaniki undakapovachu but ఆ పాత కేసులలో ఎఫ్ఐఆర్ లలో వారి పేరు ఉంటే ఇన్వెస్టిగేషన్ లో వారిది ఏమైనా ఉంటే డెఫినెట్లీ దే కెన్ బ్రింగ్ ఇట్ టు ద జడ్జ్ సో ద జడ్జ్ కెన్ స్టిల్ డిటైన్ అంటే వారు ఇంకా జుడిషియల్ కస్టడీలో పెట్టుకొని దస్ నో టైమ్ లిమిట్ ఐ థింక్ జడ్జ్ విల్ అగ్రీ విత్ మై ఒపీనియన్ సో దెర్ ఇస్ నో టైమ్ లిమిటేషన్ సిఆర్పీస్ లో కానీ అక్యూస్డ్ రైట్స్ లో కానీ మాన్యువల్ లో కానీ దెర్ ఇస్ నో టైమ్ లిమిటేషన్ సో దే కెన్ స్టిల్ కంటిన్యూ టు detain him in the uh, jail and if it like the house uh, um, they wanted the petition has been denied house uh, um, you know remand jail money so there is no time limitation and thank you yes they can continue justice malayadri garu criminal case lopata kavalsindi pradhananga manaku mensiria crime jariginattu evidence ee rendu kuda ee case lo levu ఎక్కడ ఎవరైతే అక్యూజ్ నంబర్ వన్ కానీ అక్యూజ్ నంబర్ టూ కానీ అక్యూజ్ నంబర్ వన్ టు థర్టీ ఎయిట్ నో వన్ సైన్డ్ ఆన్ ట్రై పార్టీ అగ్రిమెంట్ హూ హెవర్ సైన్డ్ ఆన్ ది ట్రై పార్టీ అగ్రిమెంట్ దే ఆర్ నాట్ ఎ పార్ట్ ఆఫ్ అక్యూజ్డ్ ఇన్ దిస్ కేస్ ఎట్లా చూడాలండి ఇది ఇక్కడ ఐదు షెల్ కంపెనీల పేర్లు చెప్తున్నారండి ఏడు అండి అల్యూడ్ కంపెనీ ఇంటర్నేషనల్ ఆసియా లిమిటెడ్ ఒకటి ఎస్ పెట్రిక్ ఇన్పో సర్వీస్ అంటే పేర్లు అవసరం లేదు టైం బేస్ లేకుండా ఈ ఐదు కంపెనీలు ఈ ఫ్రాడ్ ల్యాండ్ కంపెనీస్ వాళ్ళు అంటే వాళ్ళ అలిగేషన్ వాళ్ళ ప్రకారం ఇన్వాయిసెస్ సర్వీసెస్ ప్రొవైడ్ చేయకుండా ఇన్వాయిసెస్ ఇచ్చారట వాళ్ళు అలా ఇచ్చిన దానికి ఎవిడెన్స్ ఏంటంటే రిమాండ్ రిపోర్ట్ లో లేకపోతే రిమాండ్ ఆర్డర్ మనం చూసినప్పుడు ఈ కంపెనీస్ ఎలా కొట్టేసినాయి అంటే డబ్బులు క్రోర్స్ ఆఫ్ రూపీస్ దానికి ఆధారం మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ ఆఫ్ డిజైన్ డిజైన్ టెక్ అనే ఆయన ఒక స్టేట్మెంట్ ఇచ్చాడు ఈ పర్టికులర్ ఈ ఫైవ్ కంపెనీస్ అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ జనరల్ దగ్గర ఇచ్చాడు ఆ స్టేట్మెంట్ ఈ కంపెనీస్ ఎటువంటి సర్వీసెస్ ప్రొవైడ్ చేయలేదు కాబట్టి ఆ కంపెనీస్ కి డబ్బులు ట్రాన్స్ఫర్ అయ్యి వెళ్ళటం అనేది ఇది మిసప్రాపరేషన్ ఈ షెల్ కంపెనీస్ అని చెప్పి రిమాండ్ ఆర్డర్ లో రాశారు ఆ రిమాండ్ ఆర్డర్ లో రాసేటప్పుడు మనం కనుక చూస్తే ఫోరెన్సిక్ ఆడిట్ ఒక కాపీ ఆఫ్ ద రిపోర్ట్ ఫర్దర్ యాక్షన్ తీసుకోవడానికి అడిగితే మిస్సెస్ శరత్ అండ్ అసోసియేట్స్ చార్టెడ్ అకౌంటెంట్ ఫోరెన్సిక్ ఆడిట్ ఫామ్ వాళ్ళు ఎంక్వైరీ చేసి వాళ్ళు దీంట్లో ఉన్నటువంటి తప్పులన్నీ చెప్పగలిగారు దాని తర్వాత ఇప్పుడు ఒక కాంట్రవర్సీ ఏంటంటే పివి రమేష్ గారు ఇచ్చినటువంటి స్టేట్మెంట్ అది కరెక్టా కాదా ఆయన వచ్చి నేను అలా చెప్పలేదని అన్నారు అది ఒక 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 విషయం అయితే ఇంకా ఇద్దరు ఐఏఎస్ అధికారులు ఉన్నారు ఒకరు వచ్చేసి ప్రత్యేక కార్యదర్శి ఆర్థిక శాఖ ప్రత్యేక కార్యదర్శి సునీత గారు అప్పటి సిఎస్ ఐవి కృష్ణారావు గారు వీళ్ళిద్దరు ఏమంటారంటే ఈ విధంగా ముందుగానే డబ్బులు విడుదల చేయటం అనేది ఇల్లీగలు అసమ్మతము ఈ నోట్ ఫైల్స్ లో సస్పెన్స్ అంటే క్లియర్ గా రాశారట ఇలా మీరు డబ్బు ఇది ఇవ్వకూడదు పంపకూడదు అని అంటే దర్యాప్తు బిగిన్ అయినప్పుడు చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఈ కేసులో ముద్దాయి కాదు ఆయన పేరు లేదు అప్పుడు ఈ మీరు చెప్పిన ముద్దాయిల అందరి పేర్లు ఈ కంపెనీస్ కి సంబంధించిన వాళ్ళు అంటే సైఫనింగ్ ఆఫ్ మనీకి సంబంధించిన వాళ్ళ పేర్లు మాత్రమే ఉన్నాయి కానీ ఈ ముగ్గురు ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ల స్టేట్మెంట్స్ తర్వాత ఈ నైపుణ్యాభివృద్ధి సంస్థ అధికారులు ఆ కంపెనీలను మాత్రమే ఫస్ట్ నిందితులుగా పెట్టారు తర్వాత వచ్చిన రిపోర్ట్ బేస్ చేసుకొని అంటే ఈ ముగ్గురు ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ ఇచ్చిన స్టేట్మెంట్స్ ను బేస్ చేసుకొని తర్వాత అదర్ ఎవిడెన్స్ ఏదైతే రిమాండ్ ఆర్డర్ లో రాశారో అక్కడ మనం బెయిల్ బెయిల్ గురించి వేరే కన్సిడరేషన్స్ ఉంటాయండి రిమాండ్ అప్పుడు చూసేది వేరు బెయిల్ అప్పుడు చూసేది వేరు రిమాండ్ అప్పుడు చూసేది మనము 
167 CRPC Prakaru remain jester. So remain up to choose a consideration so prima facie petina section so proper ga petera leda. Next to sanction diplo ausrama leda, governor sanction. Rundu Mudo di magistrate garu aina yemi order rivals punte. And as he thinks fit an edundi. As he thinks fit an edi. In Naulaka case law, Yaman Arente, that is the only one case in 2022 law, wa Naulaka and Athanaki, Communist Party Athanaki, House Arrest Teacher. In Tavarku, Vavarki, Atlantia order, Ivale. As the detailed order, Runduandala Pajil Thoti, order Raste, 138 and 139 Paras law. Supreme Court war division bench 167 law unna custody ane matani wa leman tarante custody ante ini custody adi police custody gani judicial custody gani house arrest gani adi court war yavadkaina custody yibotsu aneri wa leka uh, interpretation yes ani beches koni e argument anta jarigindi haite yes. rundu rundu ante Defense waru, prosecution waru, latest case ni yavur court chale. September Runduela Irway Mullo Ante Yin Elone Waka Adro Chini Supreme Court Waru and a judge girl Pani Pur Sachi TV over Adi Chipel. E particular judgment ni yavur court chale do Ala Tapujar Gindi E judgment la Yemen Arente Justice Yam Yam Sundaresh. Okay, case law argument jerigate a pudu, I know war alga observed Jason. Even day implant the exception vaka victiki, arugum bale the knee, house arrest the ally is the roof. It is chattericha near a moon. Maku reservations on a ye, ye order me da. He are a lengthy order rund on the page of Rasher Gavati. Merits me the case look velacunda, ye order Rasher Gavati. It is wrong president. Yes, Judge Prasadgar, clarity miss out on the tripartite agreement law Santakam Betnet twenty Prem Chandra Redigaru, accused Kakunda, ever third party, and e transactions ku indirect connectivity unit twenty Vectulu, Indulu accused Gayar. Prem Chandra Redigar, two thousand twenty one law, I retire Aina Kani. Government compliment to three years of extension. It's in the yet la chuda and antenante. It is a corporate style loan at twenty bureaucracy. Ni yet la ignore yes taru ante oka chi ante bartha desham lo signature power on at twenty the oka oka sarpanch ki sarpanch tapa yever ki guda direct signature power and it at twenty the ledu while lekada attract a yet at twenty scope Indian law lo mana can pitch a dam ledu. Indirect ka unna twenty vectal me the FIR in the direct ka unna twenty unna vectal me the FIR call it. Etta chuda and then. Make Andukana and the file note Guritan and Chippe. Yes. File note Prakaram Gana Yavore Power to Yavore Kade Santo, little Vidal of the Nai. Our cabinet meeting low, accuser number thirty seven, accuser number thirty eight, and the Jedigar Goda under the mention is sir. Thirty eight in the Ral and Silo Cabinet meeting in Oral Tar, Monthu level. Thirty seven already chief minister, Apple Chief Minister Chandra, and thirty eight to Nara location, Chapabatu Chapabatu, Tara, Silo Ral. Because both a mere Santa Caracal lane and the Matrana at Pudra. And the file note and the Kata. E file note will open to Adika and say author. A file note Seriga Rag Pote, Adikar no book out the roots, Seriga Chebate. Adikar lo shave out there. Miku Gatono Godano, Mukimatrika, Rasha, Jaganwala, yes, and Kalo, Jelo for the year car. Because then, Mana Akara, Lot Galpan of the state, Okachina Visham entered there. PV Ramesh Garu, Eros, the Nemo Yvalo, media good chip. Kunta Yendo Yakota Tapu the Rukulisa. I tell you, fair the Jeptonano as a criminal practicing advocate there. Akad of Pakara of a victim jail of Nadu after bail arguments, Bail a personal denial, Supreme Court guidelines on it. 
ముఖ్యంగా ఏంటంటే విదేశాలకు పారిపోతాడు లేకపోతే చట్టం దొరకకుండా ఉంటాడు లేదు అంటే సాక్షులు ప్రభావితం చేస్తాడు ఇక్కడ కీలకమైన సాక్షి ఎవరిది ఐఏఎస్ ఆఫీస్ ఉంది ఫైల్ ఉంది ఇప్పుడు పివి రమేష్ గారు మీడియాకు వచ్చి ఏం చెప్తున్నాడు నా సాక్ష్యం వాళ్ళు ఇతను అనే దానికి వచ్చినప్పటికీ అతను రిట్రాక్ట్ అనేది కనబడుతుంది ఇప్పుడు అది ప్రాసిక్యూషన్ బలం చేకూర్చట్లేదా మరి ఆ మీడియా వాళ్ళు కూడా ఎందుకు దాన్ని హైపించుకుంటున్నారో మాకు అర్థం కావట్లేదు రెండోది ఇప్పుడు నేను చూసాను క్వాష్ పిటిషన్ మూవ్ చేశారు ఇవాళ హైకోర్టులో వాళ్ళు మెన్షన్ చేస్తుందంటే వన్ సిక్స్టీ సెవెన్ క్లాస్ టూ పట్టించుకోలేదు ఇట్లా చెప్పుకుంటూ వస్తూ అసలు మొత్తం క్రైమే కొట్టేయమని చెప్తున్నారు జరిగింది ఏంటంటే నేరం ఆ సంఘటన జరిగినప్పుడు ట్రైపార్ట్ అగ్రిమెంట్ అప్పుడు మీరు లేరు ముద్దాయిలు కాదు కావచ్చు కాక జెన్యున్ పర్పస్ కోసం పెట్టారు కావచ్చు కాక కానీ ఎండ్ రిజల్ట్ ఏంటనేది చూస్తారు ఆ ఎండ్ రిజల్ట్ లో అక్కడ క్రైమ్ కనబడితే దానికి సంబంధించిన ప్రతి వాళ్ళు ఆ అగ్రిమెంట్ తో సంబంధం లేకుండా ఆ అగ్రిమెంట్ ఎగ్జిస్టెన్స్ వల్ల వచ్చిన మీరు అందరూ ఆ పరిధిలోకి అందరూ లైబుల్ అవుతారు నడుస్తున్న కథ అదే మీరు చెప్పినప్పుడు ఏపీఎస్ఎస్ డిఎస్ సీమెంట్స్ ప్లస్ డిజిటెక్ ముగ్గురే అక్కడ ట్రైపార్ట్ ఏంటి అగ్రిమెంట్ చేసుకుంది కానీ నిన్న ఇక్కడ నేను కొన్ని ఛానల్స్ చూశాను గవర్నమెంట్ తరఫున పివి రమేష్ గారు ఇంకో వ్యక్తి అగ్రిమెంట్ చేసుకున్నట్టు కనబడుతుంది ఫైనాన్స్ సెక్రటరీ కానీ కొన్ని విజువల్స్ వస్తున్నాయి రెండోది ఈ ట్రైపార్టీ అగ్రిమెంట్ జరిగిన విజువల్స్ ఎంతవరకు బయటికి రాలేదు పైగా నిధులు పిల్ఫరెన్స్ జరిగింది అనేది అవి త్రూ షెల్ కంపెనీస్ వచ్చినాయి అనేది వాదన ఉంది ఇక్కడ ఫోర్మాట్ నేను సక్సీడ్ అవుతున్నా ఫెయిల్ అవుతున్నా దానికి స్టేట్ గవర్నమెంట్ లేదా ఇన్వెస్టిగేటింగ్ ఏజెన్సీ ఆ రూటింగ్ చెప్పి మళ్ళీ అది చంద్రబాబు నాయుడు కనెక్ట్ అయిపోతే అల్టిమేట్ గా కేసు ఫైల్ అవుతు తప్పితే ఫోర్మాట్ నేను బెయిల్ స్టేజ్ లో దాన్ని కన్సిడర్ చేయదు బెయిల్ స్టేజ్ లో ప్రైమా ఫేసి ఆ ఫిల్ఫరెన్స్ జరిగిందా లేదా సైఫరింగ్ జరిగిందా లేదా దీనికి ఈ డబ్బులు సాక్షిడ్ ఉన్నారా లేదా ఈయన శాంక్షన్ చేయడం వల్ల ఈ క్రైమ్ వచ్చిందా లేదా ఈ ప్రేమ పేసి చూస్తారు ఇక్కడ ఆర్గ్యుమెంట్ చేయాల్సింది ఏంటంటే చంద్రబాబు నాయుడుకి ఫోర్మాట్ అయితే కనెక్షన్ లేదు అనే ఆర్గ్యుమెంట్ కన్నా రెండోది బేసికల్ గా నేను ఇంకో మాట కూడా చెప్పదలుచుకున్నాను మీ ఛానల్ ద్వారా ప్లీజ్ తెలుగుదేశం పార్టీ లీగల్ సెల్ ఇప్పుడు చాలా గొప్పది అనుకున్నాను నేను కూడా వ్యక్తిగతంగా వైసీపీ లీగల్ సెల్ చాలా దరిద్రంగా ఉంటుందేమో అనుకున్నాను కానీ ఇవాళ మొత్తం రెండు తారు మరిచున్నాయి వాళ్ళు ముందు సరెండర్ కి వెళ్ళాలా సరెండర్ అయిన తర్వాత నువ్వు బెయిల్ అప్లికేషన్ ముగు చేయాలా వీళ్ళు ఏం చేశారు అర్ధరాత్రి పరిగెత్తారు జడ్జి గారి ఇంటికి అది ఒకటి తప్పు దాన్ని హైపించుకున్నారు అక్కడ ఒక తప్పు బేసికల్ గా తప్పు చేశారు రెండోది ఈయన ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ అనే మ్యాండేటరీ పోయి ఉంటే ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ లో ట్రావెలింగ్ టైం అనేది మైనస్ చేయాలని కనీస శ్రోహ లేకుండా సుప్రీం కోర్టు స్థాయి అడ్వకేటు ఆయన అక్కడ వాదన పెట్టాడు అది చాలా వెరీ చైల్డ్ ఇష్యూ ఆర్గ్యుమెంట్ ఆ కోణంలో దెబ్బతిన్నారు సెవెంటీన్ ఏ అన్నారు ఇప్పుడు నేను ఒక క్వశ్చన్ రైజ్ చేస్తాను సెవెంటీన్ ఏ ఎవరికి అప్లై అవుతుంది అనే దాని మీద గవర్నర్ గారు అంటున్నారు కానీ ఈ రోజు యాజ్ ఆఫ్ నువ్వు చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఒక ఎమ్మెల్యే లీడర్ ఆఫ్ అపోజిషన్ లీడర్ ఆఫ్ అపోజిషన్ కూడా క్యాబినెట్ హోదా ఉంటుంది కానీ ఆయన ఏం పంతం పట్టాడు నేను అసెంబ్లీకి పోర్ అన్నాడు ఆన్ రికార్డు ఉన్నాడు ఆయన అసెంబ్లీ పోర్ వ్యక్తి ఆ లీడర్ ఆఫ్ అపోజిషన్ ఉన్నా ఈ రోజు ఆ లీడర్ ఆఫ్ అపోజిషన్ క్లెయిమ్ చేస్తున్నాడా క్యాబినెట్ హోదాని క్యాబినెట్ హోదా ఉంటే ఇంటిమేట్ చేయాలా కానీ ఇప్పుడు యాజ్ ఆఫ్ నువ్వు ఆయన ఎమ్మెల్యే కెపాసిటీ ఉన్నాడు ఒక నేను ఇప్పుడు లీడర్ ఆఫ్ అపోజిషన్ క్లెయిమ్ చేస్తానంటే చంద్రబాబు నాయుడు నైతిక ప్రశ్నార్థకం అవుతుంది నైతికత ప్రశ్నార్థకం అవుతుంది ఇట్లా చాలా కాంప్లికేషన్స్ ఉన్నాయి ఇంప్లికేషన్స్ ఉన్నాయి లీగల్ కాంప్లెక్సిటీస్ ఉన్నాయి సింపుల్ గా సరెండర్ అవ్వగానే బెయిల్ అప్లికేషన్ తెస్తే బెయిల్ మంజూరు అయ్యే అవకాశాలు ఉన్న దాన్ని చెడగొట్టుకొని దాన్ని ఏమంటే చూసారా చేతగాని పిల్లి పాలు తాగట చేతగాక పారబోసుకుంది అన్నట్టుగా చివరికి ఆయన ముసాయం తీసుకెళ్ళారు కాబట్టి శ్రీనివాస్ శ్రీనివాసరావు గారు టోటల్ కేసు అనేటటువంటిది ఎక్స్పర్ట్ ఎవిడెన్స్ మీద కొనసాగుతుంది శరత్ అండ్ అసోసియేట్ వాళ్ళు ఇచ్చినటువంటి ఫోరెన్సిక్ నివేదిక ఆధారంగా సిఐడి టోటల్ గా కేసును అనేటటువంటిది డెవలప్ చేయడం జరిగింది ఇన్ ద ఐఎఫ్ లా ఎక్స్పర్ట్ ఎవిడెన్స్ ఉన్నటువంటి లీగల్ స్కోప్ ఏంటి బేసింగ్ ఆన్ దట్ ఎక్స్పర్ట్ ఒపీనియన్ రిపోర్టు దాని మీద క్రిమినల్ కేసు అనేటటువంటిది ఫ్రేమ్ చేసేటటువంటి స్కోప్స్ ఎంతవరకు ఉన్నాయి సార్ నార్మల్ గా ఎక్స్పర్ట్ టెస్టిమోనీ కానీ ఎక్స్పర్ట్ ఎవిడెన్సెస్ అవన్నీ కూడా
expert uh, forensic audit change world because any time there is an accounting uh, fraud like the financial frauds unnapudu um, normal ga police wallu they are not expert in accounting or financial um, uh, crunching of numbers appudu wallu byda forensic audit cheyistaru auditors chartered accountants ichina reports lethe uh, expert uh, um, you know financial analyst report meeda wallu indictment to charge sheet to lekapothe ami investigation report to aadhar padi pedta but based on that ఇప్పుడు అది ఏంటంటే టుమారో వెన్ ఇట్ గోస్ టు ట్రయల్ అవి ప్రూవ్ చెయ్యాలి అవన్నీ వాళ్ళు ఏదైతే ఇండైక్ట్ చేస్తున్నారో దే హ్యావ్ టు ప్రూవ్ దట్ ఇన్ ద ట్రయల్ ఇనీషియల్ గా బేస్డ్ ఆన్ దట్ ప్రైమా ఫేసీ అది ఓన్లీ ప్రైమా ఫేసీ కోసమే చూడొచ్చు జడ్జి గారు సో అది మెరిట్ మెరిటోరియసా మెరిట్ లేదా అందులో ఏదైనా కాంట్రడిక్షన్స్ ఉన్నాయా క్రెడిబిలిటీ ఉందా దానికి లేదా అన్నది ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ డ్యూరింగ్ ద ట్రయల్ ప్రైమా ఫేసీ ఆయనను రిమైండ్ చేయడానికో లేకపోతే ఫర్ ఆస్కింగ్ ఫర్ ఎ పోలీస్ కస్టడీయో ఇంకా మేము తన దగ్గర సేకరణ చెయ్యాలి ఇన్ఫర్మేషన్ బేస్డ్ ఆన్ దిస్ ఇన్ఫర్మేషన్ అని వాళ్ళు ఏదన్నా ఫర్ కొరాబరేటింగ్ ద ఎవిడెన్స్ అలాంటి వాటికి యూజ్ చేసుకోవచ్చు సో దిస్ నార్మలీ హ్యాపెన్స్ ఎనీవేర్ ఇన్ ద వరల్డ్ ఇది ఏమి అంటే ఫైనాన్షియల్ క్రైమ్స్ లలో దట్ ఈస్ ద వే ఇట్ గోస్ బట్ ఇక్కడ ఇక్కడ ఇష్యూ ఏంటంటే ఇప్పుడు వన్స్ ఇప్పుడు తనను డిటైన్ చేసిన తర్వాత జ్యుడిషియల్ కస్టడీ చేసిన తర్వాత ఇప్పుడు వాళ్ళు ఆఫ్టర్ థాట్ మళ్ళా ఇప్పుడు చూడండి మీరు అన్ని పాత కేసులు తిరిగి వచ్చి వచ్చి ఇప్పుడు మళ్ళా పీటీ వారెంట్ వేస్తున్నారు సో మరి ఇంత ముందు ఎందుకు చేయలేదు సో ది ఇంటెంట్ ఆఫ్ ది ది లా ఎన్ఫోర్స్మెంట్ ఈజ్ ఆయన మీద ఇంకా కేసులు పెడితే మరి ఆ కేసులలో కూడా వారు బెయిల్ వేసుకోవాలి సో అన్నిట్లలో కూడా సేమ్ ప్రొసీజర్ సో ఇది ఏమవుతుంది అంటే ఇట్ ఆల్సో ప్రిజు ఈజ్ ప్రిజుడీస్ ఇస్ ద కోర్ట్ అంటే కోర్టు కోర్టు కూడా ఏదైతే జడ్జి గారు ఉంటారో ఓకే ఈ కేసులు కాకుండా వేరే కేసులు కూడా ఉన్నాయి ఈ అక్యూజ్ మీద అని ఒక ప్రిజుడీస్ తేయటానికి పొలిటికల్ విండ్ అంట పెట్టడానికి అంటే ఫేర్నెస్ లేదు ఇందులో దాట్స్ వాట్ ఐ ఇన్ మై ఒపీనియన్ ఇప్పుడు చేసేది ఉంటే మరి పాత కేసులు ఏదన్నా ఉంటే మరి అంతకుముందు చేయొచ్చు కదా ఇప్పుడు ఈ కేసు పెట్టి తనను డిటెన్షన్ చేసి తన జుడిషియల్ కస్టడీ పంపించి వాళ్ళ వైఫ్ వాళ్ళు అక్కడ సేఫ్ కాదు రాజమండ్రిలో అదంతా చాలా హై టైప్ క్రిమినల్స్ ఉండేది అది చాలా డేంజరస్ జైలు వీ వాంట్ హ్యావ్ ఎ హౌస్ దిస్ థింగ్ అని అంటే ఇప్పుడు వాళ్ళు ఇంకా తీసుకురావటం దిస్ ఆల్ షోర్స్ ఇట్స్ ఎ బ్యాడ్ ఫేత్ అని అంటారు లాలో ఇట్స్ కాల్డ్ బ్యాడ్ ఫేత్ డీలింగ్స్ ఇప్పుడు ఫేర్నెస్ లేదు అందులో బ్యాడ్ ఫేత్ అది రెండోది ఏంటంటే ఎస్ ఇట్ హ్యాస్ గాట్ సమ్ ఐట్ ఆఫ్ క్రెడిబిలిటీ ఫోరెన్సిక్ ఇన్వెస్టిగేటివ్ రిపోర్టు But that cannot be, uh, it's not a conclusive proof. For trial law, uh, after trial law, cross-examination, we have to say that evidential value is high. I hope that uh, Judge Gar Nato will give us this yes. uh, opinion. Law. So that is my opinion. Andy. Yes. Justice Malayadri Garu, total in this case, we have to say that section 409 of IPC. ఆనరబుల్ సుప్రీం కోర్టు పివి నరసింహారావు వర్సెస్ యూనియన్ ఆఫ్ ఇండియా దాంట్లో క్లియర్ డెఫినేషన్స్ అనేటటువంటిది ఇవ్వడం జరిగింది కానీ క్రిమినల్ బ్రీచ్ ఆఫ్ ట్రస్ట్ కింద ఈ సెక్షన్స్ ను ఇంప్లిమెంట్ చేసుకోవడానికి స్కోప్ ఎక్కడ ఉంది అంటే ఒక పొలిటికల్ లీడర్ అతను ఇచ్చినటువంటి అష్యూరెన్సెస్ అంటే మేనిఫెస్టో ఈజ్ నాట్ ఎ కాంట్రాక్చువల్ అబ్లిగేషన్ ఇన్ ఇండియా అటువంటప్పుడు ఫోర్ నాట్ నైన్ ఇన్వోక్ చేసుకునే స్కోప్ ఎక్కడ ఉందండి ఈ కేసులో ఇక్కడ మీరు డోంట్ మిస్ వన్ సింగల్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏంటంటే అసలు అప్లికేషన్ లేకుండా ముందుగానే ఒక కాన్స్పిరసీ కింద ఇద్దరు మంత్రులు ఒక చీఫ్ మినిస్టరు అంటే అప్పుడు చీఫ్ మినిస్టరు వాళ్ళ వాళ్ళ అబ్బాయి వాళ్ళ అబ్బాయి స్నేహితుడు వీళ్ళందరూ కూడా ముందుగానే ఒక నిర్ణయం తీసుకున్న తర్వాత అన్ని మూవ్ అయినాయి అనేది వాళ్ళ కాన్స్పిరసీ తీరి ఒకటి ఫస్ట్ థింగ్ సెకండ్ థింగ్ మీరు ఇందాక అన్నట్టు ఆ చంద్రారెడ్డి ఎవరో పేరు చెప్పారు మీరు ఆయన సంతకాలు పెట్టాడు ఆయన కూడా దీంట్లో ముద్దాయిగా ఏదో ఒక స్టేజ్ లో ఆయన యాడ్ చేస్తారు చేయక తప్పదు అని నాకు అనిపిస్తుంది రికార్డు బట్టి చూస్తే ఒకటి రెండోది రిమాండ్ అప్పుడు చూసే విషయాలు వేరు పోలీస్ కస్టడీ అప్పుడు చూసే విషయాలు వేరు బెయిల్ ఇచ్చేటప్పుడు చూసే విషయాలు వేరు సో ఇప్పుడు వాళ్ళు బోత్ పార్టీస్ 
ఒక పర్టికులర్ ఎయిమ్ తోటి అంటే ప్రాసిక్యూషన్ వైసీపీ వాళ్ళు ఈయన్ని ఎలాగైనా ఈ కేసులోనే కాకుండా మిగతా అన్ని కేసుల్లో కూడా పిటి వారెంట్ లేస్ లోపల పెట్టాలని వీళ్ళు ఏంటంటే అంటే తెలుగుదేశం వాళ్ళు బెయిల్కి పోతే మనకు ఒకవేళ ఇవ్వకపోతే ఇబ్బంది పడతాము కాబట్టి అసలు రిమాండ్ ఆర్డర్నే క్వశ్చన్ చేస్తామని చెప్పి రిమాండ్ దగ్గరే పది గంటల టైం తీసుకున్నారు అది చిన్న ఒక 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 స్ట్రాటజీ అలా కాకుండా రిమాండ్ ఒక వన్ అవర్లో అయిపోయి ఉండి అప్పుడే బెయిల్ వేస్తే కింద కోర్టులో బెయిల్ ఇస్తే ఇచ్చేవాళ్ళు లేకపోతే దాని మీద బెయిల్కి వెళ్ళి ఉండేవాళ్ళు అయితే అక్కడ ఒక ప్రాబ్లం వచ్చింది ఏంటంటే యాజ్ ఏ ప్రాక్టికల్ అడ్వకేట్స్ కి తెలుస్తుంది ఇది వాళ్ళు పోలీస్ కస్టడీ పిటిషన్ వేశారు పోలీస్ కస్టడీ పిటిషన్ ఉన్నప్పుడు బెయిల్ అప్లికేషన్ టేకప్ చేయరు సో పోలీస్ కస్టడీ పిటిషన్ ని అవాయిడ్ చేయడానికి వారు రిమాండ్ మీద క్వశ్చన్ చేస్తూ పై కోర్టుకు వెళ్ళి అక్కడ రిమాండ్ మీద క్వశ్చన్ చేస్తే మళ్ళీ ప్రాబ్లం అవుతుందని అసలు ప్యాషింగ్ వేసారు ఫోర్ ఎయిటీ టూ కింద ప్యాషింగ్ వేసింది దేనికంటే క్యాషింగ్ అనేది డిసైడ్ చేయడానికి టైం పడుతుంది కాబట్టి ఇన్ ద మీన్ వైల్ బెయిల్ ఇవ్వండి ఆ బెయిల్ బెయిల్ అప్పుడు ఏంటి ఈ కేసులో చాలా స్ట్రాంగ్ పాయింట్స్ బెయిల్ ఇచ్చేదానికి అవకాశం ఉన్న పాయింట్స్ చాలా ఉన్నాయి చూస్తే ఫస్ట్ అప్లికేషన్ లోనే బెయిల్ వచ్చేదానికి అవకాశాలు ఎక్కువ ఉన్నాయి ఏంటంటే మనం కన్సిడర్ చేయాలి జనరల్ గా బెయిల్ ఇవ్వటానికి కన్సిడర్ చేసే ఏంటంటే ఏజ్ ఫ్యాక్టర్ ఈయనకి అబౌవ్ సెవెంటీ సెవెంటీ త్రీ ఇయర్స్ ఏదో ఉంది తర్వాత హెల్త్ ఫ్యాక్టర్ హెల్త్ ఫ్యాక్టర్ లో రెండు రకాల హెల్త్ ఒకటి అట్ ద టైమ్ ఆఫ్ అరెస్ట్ రెండు సబ్సిక్వెంట్ హెల్త్ ఇక్కడ ముందు ఆయన పోరాట కోసం వెళ్తున్నప్పుడు హెల్త్ బాగానే ఉంది కానీ జనరల్ గా ఇట్లా ఆయన ఉద్దేశంలో ఇది ఇల్లీగల్ గా అరెస్ట్ చేశారు కాబట్టి ఆయన హెల్త్ డెట్రాయిట్ అయ్యేదానికి అవకాశం ఉంది కాబట్టి ఆ తర్వాత ఆయన ఆల్రెడీ మెడిసిన్స్ వాడుతున్నారు కాబట్టి ఖచ్చితంగా హెల్త్ ఫ్యాక్టర్ అనేది ఒకటి కన్సిడర్ చేస్తారు మూడోది థ్రెట్ ఫ్యాక్టర్ థ్రెట్ అంటే రెండు రకాల థ్రెట్ ముద్దాయికి థ్రెట్ ఒకటి ఆయన బయటకు వస్తే విట్నెస్ని కానీ ఎవరినైనా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేసే అవకాశం ఉందా లేదనేది ఒకటి ఈ కేసులో ఆయనకి జైల్లో చంద్రబాబు గారికి ప్రాణహాని ఉందని ఈ పోలీస్ కస్టడీకి ముందర హౌస్ అరెస్ట్ లో ఆర్గ్యూ చేశారు ఆ పాయింట్ మీద నేను రెండు పాయింట్లు మీకు చెప్పదలుచుకున్నాను ఒకటి ఈ రిమాండ్ ఆర్డర్ లో లాస్ట్ ఫోర్టీన్త్ పారా థర్టీన్త్ అండ్ ఫోర్త్ ఫిఫ్త్ పారాలో మేజిస్ట్రేట్ గారు క్లియర్ గా రాశారు విజయవాడ జైల్లో ఫెసిలిటీస్ లేదు కాబట్టి అక్కడికి నేను రిమాండ్ చేయడం లేదు నేను రాజమండ్రికి రిమాండ్ చేస్తున్నాను ఎందుకంటే అక్కడ సెక్యూరిటీ ఉంటుంది ఈ ఈ హౌస్ అరెస్ట్ అప్లికేషన్ కూడా రిమాండ్ చేయక ముందే వేసి ఉంటే బాగుండేది లేదా ఓవరల్ గా అయినా రిమాండ్ మీరు గనక ఇస్తే చేయలకు పంపద్దు దయచేసి హౌస్ అరెస్ట్ ఇవ్వండి అని అడుగుండాలి లేదా ఆయన హెల్త్ రీత్యా ఒకవేళ రిమాండ్ చేస్తే ఆయన్ని హాస్పిటల్ కి రెఫర్ చేసి హాస్పిటల్ కస్టడీలో ఉంచేటట్టు అడుగుండాల్సింది ఈ రెండు విషయాలు అడగలేదు మరొకటి ఏంటంటే చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ బెయిల్ అప్పుడు పోలీస్ కస్టడీ అప్పుడు కన్సిడర్ చేసేది ఏంటంటే ఈ పర్టికులర్ కేసు లో ఇంత వరకు డబ్బులు అనేవి సీజ్ చేయలేదు ఎవరి దగ్గర నెక్స్ట్ చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఎఫ్ఐఆర్ లో లేరు ఆయన పేరు రెండు మూడోది అన్నిటికంటే ముఖ్యమైంది ఆ జడ్జి గారు ఒకటి కన్సిడర్ చేయడంలో ఎక్కడో కొంత మిస్ అండర్స్టాండింగ్ అనేది జరిగింది ఆమె ప్రకారము రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో వచ్చినటువంటి కొత్త రూల్స్ అనేవి నేరం జరిగిన రోజు లేవు కాబట్టి నేరం జరిగిన రోజుకి శాంక్షన్ అనేది తీసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు అని అని రాశారు కానీ ఎఫ్ఐఆర్ కట్టే రోజుకి రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో ఈ కొత్త రూల్స్ అనేవి వచ్చినాయి సో కొత్త రూల్స్ అనేవి రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో వచ్చినాయి కాబట్టి సబ్సిక్వెంట్ గా ఈ ఎఫ్ఐఆర్ కట్టారు కాబట్టి ఆ సందర్భంగా ఒక విషయము మరో టూ థౌజండ్ ట్వంటీ వన్ ఎఫ్ఐఆర్ డేట్ ఎఫ్ఐఆర్ ఇయర్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ వన్ అదే సార్ వన్ మినిట్ ప్లీజ్ లెట్ మీ ఫినిష్ లాంగ్ డిలే ఇది జరిగింది రెండు వేల పదిహేను సంవత్సరంలో ఇంతమంది ముద్దాయిని అరెస్ట్ చేశారు వాళ్ళల్లో చాలా మంది బెయిల్ మీద వచ్చేసారు అందువల్ల 
బెయిల్ ఇచ్చేటప్పుడు ఈ లాంగ్ డిలే ఇన్ని రోజులు ఇంతమంది బయట ఉండటం ప్లస్ ఈయన ఏజ్ ఫ్యాక్టర్ ఇందాక చెప్పిన ఫ్యాక్టర్స్ ఈ లాంగ్ డిలే కూడా కన్సిడర్ చేసి బెయిల్ ఇస్తూ కండిషన్స్ మీద బెయిల్ ఇచ్చేదానికి ఎక్కువ అవకాశం ఉన్నట్టుగా కనిపిస్తుంది అంటే ఈ కేసు కాదు జనరల్ గా ఈ ఫ్యాక్ట్స్ మన కోర్టులో ఏం జరగబోతుంది మనం చెప్పలేం అయితే ఇవ్వకూడదానికి కూడా చాలా స్ట్రాంగ్ రీజన్స్ ఉన్నాయి చంద్రబాబు నాయుడు గారికి క్రిమినల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ అనేది లేదు ప్రీవియస్ గా ఒక్క క్రిమినల్ కేసు కూడా అతని పైన లేదు అనేటటువంటిది మీరు చెప్పినటువంటి గ్రౌండ్స్ కు నేను యాడ్ చేస్తున్నాను నెక్స్ట్ రౌండ్ లో డిఫెన్స్ కన్విక్షన్ లేదు కానీ కేసుల్లో ఆయన ముద్దాయిగా ఉన్నారు కేసుల్లో చాలా కేసుల్లో ఇప్పుడు నాలుగు కేసుల్లో ఆయన ముద్దాయిగా ఉన్నారు ఒకటి మహారాష్ట్రలో ఒక ఎఫ్ఐఆర్ తప్ప వేరే ఎఫ్ఐఆర్ అనేటటువంటిది ఆయన మీద కేసు చేసేటప్పటి రోజు వరకు ఒక ఎఫ్ఐఆర్ లో అతను అక్యూజ్ లేడు మహారాష్ట్రలో మహారాష్ట్ర ప్రభుత్వము ఆయన కాదు ఇప్పుడు రింగ్ రోడ్ కేసు ఒకటి రింగ్ రోడ్ దాంట్లో ఒకటి తర్వాత ఆఫ్టర్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ వన్ ఆల్ దట్ ఎఫ్ఐఆర్ ఆఫ్టర్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ వన్ అదే సార్ అదే సార్ మీకు చెప్పేది ఇప్పుడు మిగతా నాలుగు కేసుల్లో ఈ కేసులో ముద్దాయిగా ఉన్నాడు కాబట్టి అక్కడ రెఫర్ చేస్తారు శాంతి ప్రసాద్ గారు టోటల్ చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఒక సింగిల్ పాయింట్ మీద ఆయన డిఫెన్స్ చేయాలని అనుకున్నారు ప్రధానంగా క్యాబినెట్ నిర్ణయాలను అసెంబ్లీ రెజల్యూషన్స్ ను ప్రభుత్వ నిర్ణయాలను క్రిమినల్ కేసులుగా ఛాలెంజ్ చేయడానికి స్కోప్ లేదు అనేటటువంటిది చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఫ్రమ్ ద బిగినింగ్ ఆయన తీసుకున్నటువంటి స్టాండ్ ఆయన తీసుకున్నటువంటి స్టాండ్ కు సపోర్ట్ గా గౌరవ సుప్రీం కోర్టు టూ జి స్పెక్ట్రమ్ స్కామ్ లోపట ఒక సుదీర్ఘమైనటువంటి జడ్జ్మెంట్ ఇచ్చి డిఏ రాజాకు మరియు కలిమునికి బెయిల్ గ్రాంట్ చేయడం జరిగింది అంటే ప్రభుత్వ నిర్ణయాలు తీసుకుంటున్నప్పుడు క్రిమినల్ నేచర్ అనేటటువంటిది అప్లికబిలిటీ కాదు అనేటటువంటిది గౌరవ సుప్రీం కోర్టు అందులో క్లారిఫై చేసింది మీరు ఎట్లా స్పందిస్తారండి ఈ అంశం పైన వాళ్ళ మీద ఎన్ని రోజుల తర్వాత సుప్రీం కోర్టు ఆ రకమైన ఉత్తర్వులు ఇచ్చిన కూడా మనం కన్సిడర్ చేయాలి ఇక్కడ బేసికల్ గా మల్యాది గారు చెప్పిన దాంట్లో నేను కొంత ఏకీభవిస్తున్నాను ఎక్కడంటే అవుట్ రైట్ గా సరెండర్ అవ్వగానే బెయిల్ మూవ్ చేసినట్లయితే కన్సిడరేషన్ ఉండేది ఒకవేళ డినయల్ అయితే ఇలా షరతులతో కూడిందన మీరు అడగవచ్చు లేదా మీరు హౌస్ అరెస్ట్ అనేది దాని కూడా అక్కడ అడిగి ఉంటే అవకాశం ఉండదు అయితే కస్టోడియల్ వాళ్ళు ఇంట్రాగేషన్ వేశారు కస్టోడియల్ ఇంట్రాగేషన్ అప్పుడు రెండు సైమల్టేనియస్ గా వింటారు మీరు క్విక్ గా ప్రొసీడింగ్స్ తీసుకోవాల్సిన మీరు కూడా కౌంటర్ ఇమీడియట్ గా వేసేసి దానికి మీరు చేసి ఉన్నట్లయితే కస్టోడియల్ ఇంట్రాగేషన్ పిటిషన్ కి అదే రోజు డిస్పోజల్ అయ్యేదేమో కస్టోడియల్ ఇంట్రాగేషన్ పిటిషన్ రెండు రోజుల తర్వాత మూడు రోజుల తర్వాత విచారిస్తానంటే కుదరదు ఎప్పుడైతే బెయిల్ అప్లికేషన్ మూవ్ చేశారో యూ కెనాట్ ప్రొలాంగ్ రెండు కూడా సైమల్టేనియస్ గా చెప్పేసేయాలి ఇస్తున్నారా లేదా బెయిల్ ఇస్తే కస్టోడియల్ ఇంట్రాగేషన్ పిటిషన్ డిస్మిస్ అయిపోతుంది బెయిల్ ఇవ్వకపోతే రిమాండ్ యాక్సెప్ట్ చేస్తే కస్టోడియల్ ఇంట్రాగేషన్ పిటిషన్ కంటిన్యూ చేయాలా వద్దు లేదు ఆలోచిస్తారు ఇవ్వాలనుకుంటేస్తారు లేదనుకుంటే లేదు లేదు బెయిల్ షరతులతో మంజూరు చేస్తారు ఇక్కడ జరిగింది ఏంటంటే అసలు బెయిల్ అప్లికేషన్ కింద కోర్టులో మూవ్ చేయకపోవటం ఒకటి ఇప్పుడు హైకోర్టు క్వాష్ కు వెళ్తున్నారు క్వాష్ లో మళ్ళీ స్టే అడుగుతున్నారు ఇంకా ఇతర వాళ్ళు చెప్పడం అయితే వాళ్ళు పడుతున్నారు కానీ ఇక్కడ చేయాల్సిన పనులు చేయకుండా లీగల్ గా పొలిటికల్ యాంగిల్ ఇక్కడ ఎక్కువ తీసుకొస్తున్నారు ఆ పార్టీ కానీ ఈ పార్టీ కానీ ఇది ఇక్కడ రచ్చ అవుతుంది ఇది పొలిటికల్ లీగల్ కేసు అవటం వల్ల పాలిటిక్స్ డామినేట్ చేస్తున్నాం వల్ల రెండోది ఫోర్ నాట్ నైన్ అనే దాన్ని ఇప్పుడు ఈ రోజుకి యాద పరిశీలించరు ఎండ్ రిజల్ట్ లో చూస్తారు అది సక్సీడ్ అవుతుందా లేదనేది ఆ మనీ యొక్క ఎండ్ బెనిఫిషియల్ చంద్రబాబు నాయుడు ఇంకా విచారణ కొనసాగుతుంది విచారణ ఇంకా పూర్తి కాలేదు అనేది వాళ్ళు చెప్తున్నారు అందుకనే కస్టోడియల్ టాక్సీ అడిగారు వాళ్ళు ఇంట్రాగేషన్ సారీ ఇంట్రాగేషన్ అడిగారు కస్టోడియల్ ఇంట్రాగేషన్ అడిగారంటే మాకు ఇంకా ఇతని దగ్గర సమాచారం సేకరించాలని ఇన్వెస్టిగేటింగ్ ఏజెన్సీ ఆరోపణ మాకు అది ఇస్తే మాకు అవుతుంది అంటారు అది ఇస్తారా లేదా తర్వాత కోర్టు వారి నిర్ణయం కానీ ఫోర్ నాట్ నైన్ సబ్స్టాన్షియేట్ చేస్తూ ఇన్వెస్టిగేటింగ్ ఏజెన్సీ షార్ట్ షీట్ పడకపోతే ట్రయల్ లో అల్టిమేట్ గా చంద్రబాబు నాయుడు గారికి బెనిఫిట్ వస్తుంది క్లీన్ చీట్ వస్తుంది కానీ ఈ లోపు మనం లూజ్ బాట్ లో మాట్లాడే సులువ భారం పోయాల్సిందే చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఎస్ ఎస్ ఇది తర్వాత ఏంటంటే పిటి వార్డుల మీద అయితే వస్తే ఇక ఒకదాని మీద ఒకటి వస్తాయి నాకు తెలిసి ఒక రెండు మూడు నెలలు పాటు డిటైన్ చేసే అవకాశాలు కూడా 
ఉన్నాయంటారు ఇప్పుడు ఇన్ని కేసులు ఉన్నాయని చెప్తున్నారు కదా వాళ్ళు ఇప్పుడు డిఫెన్స్ వాళ్ళు దే కెన్ హాస్ దెమ్ టు క్లబ్ ద కేసెస్ ఇంకోటి ఏంటంటే క్వాష్ కూడా అడగొచ్చు ఇప్పుడు జడ్జి గారు చెప్పినట్టుగా లేకపోతే అదర్ మా ప్యానల్ పోలింగ్ గారు చెప్పినట్టుగా దే కెన్ గో టు ద హైకోర్ట్ అండ్ దే కెన్ అప్టైన్ బెయిల్ హైకోర్టు వాళ్ళు ఇవ్వచ్చు లోవర్ కోర్టు వాళ్ళు కూడా ఇవ్వచ్చు రెండోది ఏంటంటే ఇప్పుడు యాజ్ హిజ్ ఏజ్ అండ్ హిజ్ హెల్త్ ఆల్సో ఇప్పుడు హౌస్ అరెస్ట్ చేసి కూడా అది అర్లియర్ గా ఇంత ముందు ఎక్సెప్షనల్ సర్కమ్స్టాన్సెస్ లో యూనో అడిగినట్టుగా డెఫినెట్ గా మళ్ళా దే కెన్ మూవ్ బెయిల్ ఇన్ సే దట్ ఇది అంత ఫెయిర్నెస్ గా లేదు బికాస్ తన ఇప్పుడు ఏదైతే కేసులో వారిని జుడిషియల్ కస్టడీలో తీసుకున్నారో వేరే ముద్దాయిలకు వేరే అక్యూజ్ లకు బెయిల్ ఇచ్చారు సో అదర్ కేసెస్ లో కూడా వేరే ముద్దాయిలకు వేరే అక్యూజ్ లకు బెయిల్ ఇచ్చారు మరి వేరే వాళ్ళకు బెయిల్ ఇచ్చినప్పుడు బ్యాడ్ ఫేత్ గా మరి వీరిని ఎందుకు డిటైన్ చేయాలి ఆ ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఒకవేళ రేస్ చేసి యూనో దే కెన్ హీ కెన్ డెఫినెట్లీ గెట్ ఎ బెయిల్ ఆన్ దోస్ గ్రౌండ్స్ బికాస్ ఇట్స్ ఈక్వాలిటీ ఆఫ్ లా అండ్ ఈక్వల్ ప్రొటెక్షన్ ఆఫ్ లా అంటే ఇది పొలిటికల్ వెన్నంటే కానీ ఇప్పుడు అదర్ అక్యూజ్ లని మీరు బెయిల్ మీదనో అనిసిపేటెడ్ బెయిల్ మీదనో ఇచ్చి వీరిని ఎందుకు డిటైన్ చేస్తున్నారు యూనో వాట్ ఈస్ ద నెసెసిటీ అని ఒకవేళ ఇఫ్ ది డిఫెన్స్ కెన్ ఆర్గ్యూ డెఫినెట్ గా హీ విల్ గెట్ ఎ బెయిల్ బికాస్ ఇఫ్ యూ సి మీరు అన్నట్టుగా తను ఒక మహారాష్ట్ర కేసులో తప్ప ఇంత ముందు తనకు నార్మల్ గా ఎందుకు బెయిల్స్ ఎందుకు ఇవ్వరు వాట్ ఈస్ ద రీజన్ ఫర్ రిఫ్యూజల్ ఆ బెయిల్ ఒకటి ఏమిటంటే ఫ్లైట్ రిస్క్ అంటారు సో హీఈస్ నాట్ ఎ ఫ్లైట్ రిస్క్ హీస్ అన్ అపోజిషన్ లీడర్ అంటే తన క్యాబినెట్ ర్యాంక్ ఉంది ఎమ్మెల్యే గారు ఒకటి రెండోది ఏంటంటే ఇంత ముందు క్రిమినల్ కేసు లేవు దాని మీద అంటే మిటిగేటింగ్ ఫ్యాక్టర్ ఇది మూడోది తను ఏం ట్యాంపర్ చేయరు ఎవిడెన్స్ వచ్చి ఇప్పుడు ఫైనాన్షియల్ క్రైమ్స్ లలో అక్కడ ఏమి విట్నెస్ వేసి వాళ్ళు ఏం ట్యాంపర్ చేయరు కదా ఎవిడెన్సెస్ ని నాలుగోది మీరు బెయిల్ ఎప్పుడు రిఫ్యూజ్ చేస్తారు వెన్ యూ విల్ నాట్ కోఆపరేట్ విత్ ది ప్రాసిక్యూషన్ ఆర్ ద లా ఎన్ఫోర్స్మెంట్ గైస్ తను పూర్తిగా కోఆపరేట్ చేస్తా అంటున్నారు కదా చేస్తారు కూడా అంటే తన స్టేచర్ కి ఇప్పుడు నార్మల్ గా ఆ సర్కమ్స్టాన్సెస్ లోనే బెయిల్ రిఫ్యూజ్ అవుతుంది మరి ఇక్కడ చూసుకుంటే అందులో ఏవి కూడా ఆ ఫోర్ ఆస్పెక్ట్స్ ఇక్కడ లేవు తనకి సో ఇఫ్ యూ సి ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ వెరీ క్లీన్ మరి అదర్ అక్యూజ్ లకు బెయిల్ ఇచ్చినప్పుడు వై ఆర్ యూ రెఫ్యూజింగ్ మై బెయిల్ సో దాట్ ఈస్ అ వ్యాలిడ్ గ్రౌండ్ ఐ థింక్ ఆ గ్రౌండ్స్ మీద ఆర్గ్యూ చేయగలిగిన డిఫెన్స్ వారు మోర్ ఓవర్ జడ్జి గారు అన్నట్టుగా దెర్ ఆర్ ఎక్సెప్షన్స్ టు ద జనరల్ రూల్ నార్మల్ గా ఇవ్వరు బట్ దెర్ ఆర్ ఎక్సెప్షన్ బికాస్ రాజమండ్రి జైల్లో అందరూ హార్డ్ కోర్ క్రిమినల్సే ఉన్నారు ఇంకొక ఆర్గ్యుమెంట్ ఏమిటి అంటే వారు హై సెక్యూరిటీ జోన్ లో ఉన్న అంటే పాలిటీషియన్ మరి ఇప్పుడు హోమ్ మినిస్టర్ నుంచి కూడా ఏం ఇన్ఫర్మేషన్ ఏం పర్మిషన్స్ తీసుకోలేదు బికాస్ మరి తను ప్రోటోకాల్స్ సెంటర్ నుంచి కూడా ఉంటాయి కదండి బికాస్ జెడ్ సెక్యూరిటీ అంటే హై సెక్యూరిటీ దాంట్లో మరి హోమ్ మినిస్టర్ ఆల్సో హ్యాస్ టు గివ్ సర్టన్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ టు ది సెక్యూరిటీ గైస్ ఇవన్నీ కూడా మరి వాళ్ళకి ప్రొవైడ్ లోపల చెయ్యాలంటే చేయలేకపోతారు కదా ఇప్పుడు నార్మల్ గా ఫుడ్ ఇంటి నుంచి తీసుకోవడానికి అలౌ చేశారు జడ్జి గారు పిటిషన్ అండ్ ఇప్పుడు ప్రొటెక్షన్ కూడా ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి ఎ ప్రాబ్లమ్ ఇన్ దట్ జైల్ యాక్చువల్ సో లుకింగ్ ఎట్ ఇస్ బ్యాక్గ్రౌండ్ అండ్ ఇస్ హెల్త్ సిచ్యువేషన్ అండ్ అదర్ అక్యూజ్ ని కూడా ఈక్వల్ గా ట్రీట్ చేయాలి కదా మరి ఇదే క్రిమినల్ కేసులలో అదర్ అక్యూజ్ అందరికీ మీరు బెయిల్ ఇచ్చారు మరి నాకు ఎందుకు ఇవ్వట్లేదు బెయిల్ వై యూ డిస్క్రిమినేటింగ్ మీ i think that is a valid ground yes unko ka lastly entante a pt warrant ippudu teesukochi astunaru mari inta mundu em chesaru meeru inta mundu kuda case lu unnai kada why did you not execute those things before ippude enduku chestunaru bad faith kada ante just to give him hard time ayana nibandi pettali ani ayana constitutional rights to accuse rights to violate cheyali ayana no detain chesi political mileage techukovali i think it's a political violation ani cheppesi నా ఒపీనియన్ అండి జస్టిస్ వెరీ గుడ్ గ్రౌండ్స్ ఫర్ బెయిల్ జస్టిస్ జస్టిస్ 
జస్టిస్ మలయాద్రి గారు మీరు ప్రాసిక్యూషన్ సైడ్ ఉన్నటువంటి పాయింట్స్ ప్రభుత్వం సైడ్ ఉన్నటువంటి పాయింట్స్ చెప్పాలని అనుకున్నారు మధ్యలో ఇంటరప్ట్ చేశాను క్షమించాలి మీరు ఆ పాయింట్స్తో పాటు క్రిమినల్ కేసులలో ట్రయల్ టుగెదర్ అంటే క్లబ్బింగ్ ద కేసెస్ అనేటటువంటి రెండు ప్రొవిజన్స్ కూడా ఉంటాయి ఈ కేసులో చంద్రబాబు నాయుడు గారి కేసులో వాటిని ఉపయోగించేటటువంటి సమయం సందర్భం ఎప్పుడు వస్తుంది అసలు కేసు ఇనిషియల్ స్టేజ్ లోనే ఉంది క్లబ్బింగ్ అనేది ఇప్పుడు అరైజ్ కాదు నెంబర్ వన్ నెంబర్ టూ మా బ్రదర్ చెప్పినట్టు అడ్వకేటు దానికి ఫర్దర్ యాడింగ్ ఏంటంటే ఆ మన సీనియర్ కౌన్సిల్ యొక్క ఎంటైర్ గోష్ ఏంటంటే ఈయనకి ప్రాణహారి ఉంది గరుడు కట్టిన నేరగాళ్ళు ఆ జైల్లో ఉన్నారు ఆయన్ని జైల్లో ఉంచడం సురక్షితం కాదు ఆయనకి ప్రమాదం పొంచి ఉంది కాబట్టి అట్లా ఉన్న పరిస్థితుల్లో చాలా అనుమానాలు ఉన్నాయి ఎందుకంటే గతంలో ఆయన తిరుపతి కొండకి వెళ్లేటప్పుడు ఆయన మీద నక్స్లైట్స్ అటాక్ జరిగి అందువల్ల అదొకటి ఇప్పుడు కాదన్నా వద్దన్నా పొలిటికల్ గా రైవల్రీ అనేది ఉంది ఆ రైవల్రీ ఉంది కాబట్టి జైల్లో పెడితే ఆ జైల్లో ఇంకెవరైనా ముద్దాయిలు ఉండటం కానీ లేకపోతే కొంతమంది ఇంప్లుయెన్స్ కాబడిన వాళ్ళు ఆయనకి ఫుడ్ విషయంలో కానీ ఎందుకంటే భువనేశ్వరి గారు వచ్చి బయటకు వచ్చిన తర్వాత సరిగా లేదని చెప్పి చెప్పడం జరిగింది సో ఇవన్నీ కన్సిడర్ చేసినప్పుడు ఆయనకి బెయిల్ ఇచ్చి కండిషన్స్ మీద బెయిల్ ఇచ్చినందువల్ల ఆయన ఇంక ఏ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఆయన చేయకుండా ఉండే తట్టు బెయిల్ ఇస్తే దానివల్ల ఈ యొక్క శాంతి భద్రతలు అనేవి చల్లారుతాయి రాష్ట్ర అభివృద్ధి కూడా అది మంచిది ఇప్పుడు రాష్ట్రంలో ఉన్న సామాన్య మానవుడు నాలాంటి వాడు మేము కోరుకునేది రాష్ట్రం అభివృద్ధి చెందాలని వీళ్ళు ఇలా గొడవలు పెట్టుకోవడం మాకు ఇష్టం లేదు ఏదైనా ఉంటే చట్ట ప్రకారం జరిగిపోవాలి ఒకటి రెండోది పోయిన డబ్బు మళ్ళీ కన్సెప్ట్ ఎవరు చేశారనేది తర్వాత విషయం అది ఎక్సిస్ ఎక్సే ఎక్సెసర్ అంటే స్టేట్ గవర్నమెంట్ కి రావాలి మూడోది ఇలా కొట్టుకుంటూ ఉంటే అది కూడా జీ ట్వంటీ దేశాలు అక్కడ ఉన్నప్పుడు మరి ముఖ్యమంత్రి గారు ఇక్కడ లేనప్పుడు ఈ పర్టికులర్ ప్రక్రియ చేసినందువల్ల ఒక అనుమానం కానీ లేదా ఈ జీ ట్వంటీ దేశాల ప్రతినిధులకి చంద్రబాబు నాయుడు లాంటి నేషనల్ లీడర్ ఇలా చేశాడా ఆయన జైల్లో పెట్టారని ఒక చర్చ జరిగినప్పుడు ఇప్పటికే మన మన రాష్ట్రంలో అంటే ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో సంక్షేమ పథకాలు ఎక్కువైపోయినాయి మూడు క్యాపిటల్స్ డిస్ప్యూట్ వల్ల మరియు ఇతర ఇండస్ట్రీస్ అన్ని రానందువల్ల ఉద్యోగాలు కూడా తగ్గినాయి అనే ఒక భావన ఉన్నప్పుడు ఇలా కొట్లాడటం మంచిది కాదు ఇద్దరికి నేను ఎతో పలుకుతున్నా రైట్ ఓ రాంగ్ రైట్ ఓ రాంగ్ ఆయన లోపలికి వెళ్ళారు ఇప్పుడు ఈ ఈ కక్ష సాధింపులు పక్కన పెట్టి ప్రజాస్వామ్యయుతంగా పవిత్రమైనటువంటి బాధ్యత కలిగిన రాజకీయ నాయకులందరూ ఎవరైనా కానీ ఏ పార్టీ వాళ్ళైనా కానీ ఈ ఈ కక్ష సాధింపు చర్యలు పక్కన పెట్టి రాష్ట్రాభివృద్ధి కోసం ఆలోచించి త్వరలో ఎలక్షన్స్ రాబోతున్నాయి కాబట్టి జస్టిస్ ఐ కమ్ టు అగే శాంతి ప్రసాద్ గారు పొలిటికల్ వెండేట ఎంతవరకు సమంజసం అనేటటువంటిది కన్క్లూజన్ పాయింట్ చెప్పండి చాలా షార్ట్ ఆన్సర్ చెప్పండి సార్ ప్లీజ్ అసలు వీళ్ళని ఎన్నుకున్నది ప్రజాప్రతినిధులు ప్రజలకు సేవ చేయమని రాష్ట్రాన్ని అభివృద్ధి చేయమని కానీ ఆ అధికారాన్ని ఉపయోగించుకొని ఒకళ్ళ మీద ఒకళ్ళు కక్ష సాధించుకుంటున్నారు ఇది వాంఛనీయం కాదు ప్రజాస్వామ్యం ఇక రెండో విషయం ఏంటంటే ఇది పొలిటికల్ వెండెట్ట అంటానికి కారణం ఏంటంటే పీటీ వారెంట్లు వేయటం వల్ల ఏం జరుగుతుందంటే ఈ ఎందు కేసులు అతను ముద్దాయిగా చూపించిన తర్వాత రేపు అతను ఎన్నికలు ఎప్పుడు వీటిలోకి వెళ్ళినప్పటికీ ఈ ఎందు కేసులను రిఫ్లెక్ట్ చేయాల్సిన అవసరం మామూలుగా చేయాలి కానీ ఇప్పుడు ముద్దాయిగా చేయాలి అప్పుడు ఈ ప్యారలర్ వచ్చేసింది జగన్ రెడ్డికి వర్సెస్ చంద్రబాబు వచ్చినప్పటికి నువ్వు ముద్దాయవే నేను ముద్దాయనే నువ్వు బెయిల్ వచ్చిన ముద్దాయవే నేను సో పొలిటికల్ ఈ అవుట్ బైట్ లో కవేడ్ శ్రీనివాస్ గారు కన్ఫ్యూజన్ పాయింట్ చెప్పండి చంద్రబాబు నాయుడు గారు బెయిల్ మీద ఎప్పుడు వచ్చే స్కోప్ ఉంది మీ ఒపీనియన్ షార్ట్ ఆన్సర్ ఇప్పుడే బెయిల్ మీద ఇచ్చేటట్టు ఏం కనపడలేదు బట్ జడ్జి గారు అన్న విధం ఒకటి ఏకీభవం ఇస్తాను ఇప్పుడు వెన్ ద జడ్జెస్ ఆర్ లుకింగ్ అట్ బెయిల్ ఆర్ ఎనీ అదర్ కేసెస్ దే హ్యావ్ టు సీ ద సర్కమ్స్టాన్స్ ఒకటి రెండోది ఏంటంటే ఇప్పుడు ఇప్పుడు తను లోపల ఉండటం వల్ల స్టేట్ అంతా అల్లకొల్లం జరుగుతుంది అంటే పీస్ అండ్ ట్రాంక్విలిటీ అంతా కూడా ఎఫెక్ట్ అవుతుంది అంటే జడ్జెస్ ఆల్సో షుడ్ సి ఎకనామిక్స్ ఆల్సో వెన్ దే ఆర్ మేకింగ్ ఎ డిసిషన్ 
వాళ్ళ డిసిషను స్టేట్ ఎకనామిక్స్ మీద కంట్రీ ఎకనామిక్స్ మీద కంట్రీ పాలిటిక్స్ మీద స్టేట్ పాలిటిక్స్ మీద ఎలా ఇంపాక్ట్ అవుతుంది ఇప్పుడు శ్రీనివాస్ గారు థ్యాంక్ యూ జస్టిస్ మలయాత్రి గారు శాంతి ఎస్ థ్యాంక్ యూ శాంతి ప్రసాద్ గారు ఏది ఏమైనా కానీ చంద్రబాబు నాయుడు గారి విడుదల ఎప్పుడు జరుగుతుంది అనేటటువంటి ప్రశ్నకు సరైనటువంటి జవాబు అనేటటువంటిది మనకు దొరకడం లేదు లీగల్ లుమ్నరీస్ జ్యుడిషియల్ ఎక్స్పర్ట్స్ లీగల్ ఎక్స్పర్ట్స్ ఇచ్చినటువంటి ఒపీనియన్ ప్రకారంగా భవిష్యత్తు అంటే చంద్రబాబు నాయుడు గారి కేసు ఉన్నటువంటి అంశం కానీ దానికి ఉన్నటువంటి లీగల్ క్లచెస్ 